നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ ആദ്യ ബില്ലായി വനിതാ സംവരണ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിയമനിർമ്മാണ സഭ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ജെൻഡർ ഗ്യാപ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാമതാണ് ലോകത്ത് പത്തൊൻപത് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക രാജ്യമാകാൻ കുതിക്കുമ്പോഴും ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എത്ര പിന്നിലാണ് എന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു ചരിത്രപരമായ നീക്കമാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പം ഇന്ന് അതിഥികളായി ചേരുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് കൺമണി സാമൂഹിക നിരീക്ഷക സീനത് ഖാൻ അധ്യാപിക അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിഷ സക്കീർ ഹുസൈൻ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷക എന്നിവരാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം ശ്രീമതി സീനത് ഖാൻ വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ചുവടുവയ്പായാണ് ഇന്നത്തെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബില്ലിനെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നാളായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല നീക്കങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരു കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ ഇത്തവണ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും പല വർഷങ്ങളായി ഇത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ പാർലമെന്റിൽ ഇത് ചർച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ ബിൽ പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അതായത് കക്ഷി ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും അനുകൂലിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യം തന്നെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സ്ത്രീ സംവരണ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും പിന്നിലായിട്ടില്ല എങ്കിലും അർഹമായ സ്ഥാനം അവർക്ക് പലയിടത്തും പല പ്രാവശ്യവും പല രീതികളിലും ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സ്ത്രീ ശക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വത്തിന് തന്നെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഈ ബില്ലിനെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുതി അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനുള്ള മറുപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ ശരി അഡ്വക്കേറ്റ് ആയുഷ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം നോക്കിയാൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ ആയാലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റേതായാലും നോക്കിയാൽ സ്ത്രീകൾ മുന്നിലാണ് പക്ഷേ ഈ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ എത്രയോ തുലോം തുച്ഛമാണ് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി അൻപത് ശതമാനം സ്ത്രീ സ്ത്രീ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിലേക്കോ ോ ലോക്സഭയിലേക്കോ ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വലിയ കുറവാണ് അവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഈ സ്ത്രീകൾ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ സഹായകമാകും എന്നത് മുന്നിൽ കണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പലതവണ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല എതിർപ്പുകളാൽ അത് നടക്കാതെ പോവുകയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം എന്നാണോ താങ്കൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാകും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ സ്ത്രീ സാമൂഹിക പദവിക്ക് വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഇന്ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ത്രീ സാമൂഹിക പദവിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സമിതിയെ നിശ്ചയിക്കുകയും ആ സമിതിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ നിയമിച്ച ആ സമിതിയുടെ ശുപാർശയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജനപങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ആ എഴുപത്തിനാലിൽ അങ്ങനെ ഒരു
ആ ബില്ല് വനിതാ സംവരണ ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ആ ഗവൺമെന്റ് താഴെ പോവുകയും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നീക്കം നടത്തുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരിടത്തും എത്തപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രാജ്യസഭയിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും രാജ്യസഭ അത് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ലോക്സഭയിൽ ആ ബില്ല് എത്തില്ല എത്തിയില്ല ഇന്ന് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു വേഴവട്ട കാലത്തോടടുക്കുന്നു നമ്മുടെ വനിതാ സംഭരണ സംഭരണ ബിൽ ഇന്ന് സഭയിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അധികാര പങ്കാളിത്തം രംഗത്തെ അധികാര പങ്കാളിത്ത രംഗത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഈ ഒരു സംവരണ ബിൽ സമ്മാനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല യു എൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പുറത്തു വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇത്തരം രീതി ഇപ്പോൾ ലോകത്താകമാനം നടക്കുന്ന വനിതാ മുന്നേറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിപാടികൾ ഇതേ രീതിയിലെങ്കിലും മുന്നേ മുന്നേറിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും നാം ഇന്ന് ആധുനിക മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നാം വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തുല്യത അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായി വരാൻ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വർഷം ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഈവൻ ഇന്ത്യയെക്കാൾ ഒരുപാട് വികസന രംഗത്ത് ഒരുപാട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അധികാര രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യയെക്കാൾ മുന്നിലാണ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിരോധാഭാസമായിട്ട് തോന്നാം ഇതേ ഒരു സൂചിക നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥയെ വിലയിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന അതിലും രസാവഹകമായ ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വേറെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മുന്നിലാണ് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ ശിശു മാതൃമരണ മേഖലയിൽ രംഗത്ത് മാതൃമരണ അതിന്റെ കണക്കിൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിരക്കിൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ അധികാര രംഗത്ത് ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അതായത് കേരളം ഇന്നോളം നാം ഒരു ഏതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യ വിഭവ അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക വികസന സൂചിക ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കേരളം നേടി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സാമൂഹിക മുന്നാ മുന്നേറ്റങ്ങളെയും റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അധികാര തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അമ്പത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി എന്നത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്പനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആയിഷ സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നില പോയാൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ സാധ്യമാകാൻ എത്ര കാലം എടുക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സംവരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് വളരെ വേഗം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത കൂടിയാണ് അത് ആ കണക്കുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നയ നയരൂപീകരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റും അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഇതിനുള്ള നീക്കം നടന്നു ഇതിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീക്കം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവാനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു എന്ന തരത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു നീക്കമായി താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ കാരണം ഈ സർക്കാരിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയധികം ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മുൻപേ തന്നെ ഈ ബില്ല് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാസ്സാക്കിയെടുത്ത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഒക്കെ നീങ്ങാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സമീപനമാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിഗ് ഷൌട്ട് ഔട്ട് ഓൾ ദി വുമൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്റോറിക് ഡേ ഓൺലി ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം രേണുക പറഞ്ഞ മാതിരി എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വനിതാ സംവരണ ബില്ല് എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ
എന്നിരുന്നാലും മുപ്പത്തി മൂന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടിയതായല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി നാളെ നാളെ നമുക്ക് കയറി കയറി കൊണ്ടുവരുന്ന് വരും എന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി എടുക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോട്ട കൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ വുമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഒന്നും ഇതുപോലത്തെ കോട്ട കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ വുമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുമൻ ബീങ് വുമൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് പവർ ഉള്ളത് നമ്മൾ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പവർ ഉണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടേതായ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നല്ല വുമൻ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടി ഒന്നല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഇതുപോലത്തെ കോട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കരിയർ ആക്കി എടുക്കാനൊന്നും നമ്മുടെ വിമൻ ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റഡേ അല്ല എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൃത്തിയത്ത സംഭവമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ കോട്ടകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവിലായി കാണാനും അതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബേസിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫ് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിങ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ജെന്റ്സ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും ലേഡീസ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐഡിയകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലെ ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ലേഡീസിന്റെ ഒരുപാട് പ്രാതിനിധ്യം പാർലമെന്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലുള്ള ഐഡിയകളും അത് ഒരു ഇൻ ടോട്ടൽ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വികസനത്തിനും ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഈ കോട്ട വരുന്നത് വഴി സ്ത്രീകൾ ആ മുന്നേറിയിലേക്ക് എത്താനും അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇത് വെറുതെ ഒരു പല ന്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് വീണ്ടും ഈ പാട്രിയാരിക്കൽ സൊസൈറ്റി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ വാർഡ് ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും തോൽക്കുന്ന സീറ്റിൽ പോയിട്ട് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് അവർ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തു എന്നും വേണം ബട്ട് തോൽക്കുന്ന അവർക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ സ്ത്രീകൾ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ എത്തുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബില്ലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ റീച്ച് അലോട്ട് ശരി ശ്രീമതി സീനത് ഖാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ജനറൽ ഗ്യാപ് റിപ്പോർട്ടിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ നിൽപ്പ് നമുക്ക് പിന്നിൽ വെറും പത്തൊൻപത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ കണക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനും പിന്നിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്നതായിരുന്നു അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിന് നമ്മളുടെ ഈ നീക്കം വഴിതെളിക്കുമെന്നാണോ താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺമണി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ സ്ത്രീകൾ എത്തുന്നു അവിടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾ മാറുന്നു എന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൊക്കെ എത്ര വലിയ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്ന എത്ര വലിയ ഇടപെടൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എംപവർമെന്റ് എംപവർമെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സ്ട്രോങ് ആവുക എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ഫുഡ് ഹോൾഡ് അവിടെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് ഫണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫോർ മെനി തിങ്സ് പൊളിറ്റിക്കലി ആവട്ടെ സോഷ്യലി ആവട്ടെ ഈ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ്
it is one step towards it adhe parayan pattu allade idu totally srimathi kanmani parnadhu pole absolute aayittu namakku onnum vishwasikkan pattilla kaaranam pravartikil vannal alle pravartikam aayal mathrame adinde authenticity namakku ariyan pattu അല്ലാതെ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് എങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് ടിൽ ബി റീച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അതൊരു കടമ്പ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലെവൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന് പുറമെ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾക്ക് ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥാനം പിടിച്ചു പറ്റാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ശ്രീമതി ആയിഷ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എല്ലാ പുരുഷൻ നമ്മുടെ പൗരർക്കും തുല്യ അവകാശമുള്ള ഇടത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവരണം കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സംവരണത്തിലൂടെ ശാക്തീകരണം സാധ്യമാകുമോ തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുവാദം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു ഇടമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്ന വനിതകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് എന്നത് എത്രമാത്രം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭയിൽ ആകെയുള്ളത് പതിനൊന്ന് വനിതകളാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന കണക്കുകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെതായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഏക പ്രതിനിധി മാത്രമാ ഒരു 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 വനിത മാത്രം എന്നതൊക്കെയുള്ള കണക്കുകൾ എത്രമാത്രം നമ്മളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവിടെ അപ്പോൾ സംവരണമില്ലാതെ ഇതിനൊരു മാറ്റം എന്നത് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പാട്രിയാർക്കൽ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഇത് നമ്മൾ ഇത് സംവരണം ഇതിനൊരു ബദൽ മാർഗമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആന്തരികമായ സാരാംശം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കൂടി ആണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിംഗ പദവി തുല്യതയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ലോകത്തെ ഏത് പഠനങ്ങൾ എടുത്താലും ഏത് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറകിൽ വളരെ വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ശരിയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അപ്പുറത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ലിംഗ പദവി തുല്യത ആ നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് പിന്നെ പാ പാകിസ്ഥാനെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ സുഡാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അധികാര രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയെക്കാൾ മുകളിൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ അധികാരം കൈയാളുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സംവരണം കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേഖല ഏതാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അധികാര പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും സ്ത്രീകളുടെ കൈകളിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും അധികാരം പങ്കിടുന്നിടത്തേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളോ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളോ അവിടെ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ എന്നും സ്ത്രീ കാഴ്ചപ്പാടും സ്ത്രീ മുന്നേറ്റവും ഒരിക്കൽ പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും പലപ്പോഴും അവരെ അരികവൽക്കരിച്ച വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ പിന്നോട്ടടിച്ചുവോ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ അധികാര പങ്കാളിത്ത രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്ന് സ്ത്രീയെ ഇത്രയും കാലം മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി നാം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോയത് ഇന്നോളം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയാണ് നോക്കൂ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണെങ്കിലും തുലോ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ പോലും അത് എന്തുമാത്രം വൈരുദ്ധ്യമാണോ ഓർത്തു നോക്കൂ സാമൂഹികമായ ജീവിത മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അൻപത് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പോലും നിയമസഭയിലേക്കോ പാർലമെന്റിലേക്കോ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോലും സ്ത്രീകളെ അനുവദിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ വിജയിച്ച് അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിച്ചവർക്ക് പോലും അതിൽ നിന്നൊരു കയറ്റം നൽകാനോ പരീക്ഷിക്കാനോ പോലും ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തുടർന്ന്
ഇന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യൻ കൈവരിച്ചു എന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം അവകാശപ്പെടുന്ന മൂല്യ ബോധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീയെ അകറ്റി നിർത്താൻ എത്രത്തോളം ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതിലേറെ ശക്തിയായി സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിത മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിരി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു വസ്തുതയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തദ്ദേശ ഭരണ രംഗത്ത് അൻപത് ശതമാനം സംവരണം കൊണ്ടുവന്നത് പോലെ തന്നെ ലോകം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്ന മറ്റൊരു സാമൂഹിക മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിത ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അവിടെ ഇത്തരം അനുകരണീയമായ ഒരു വലിയ മാതൃക ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മുൻകാല ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലാതിരുന്നിടത്താണ് കേരളം പോലുള്ള ഒരു പുച്ഛ സംസ്ഥാനത്തിൽ നാം അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചെടുത്തത് ഇവിടെ മത രാഷ്ട്രീയ രംഗ മതം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൈകടത്തുക അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് സ്ത്രീകളെ പുറകോട്ട് വലിച്ച് നിർത്തുവാൻ തന്നെ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി വളരെ നിശബ്ദമായി നമ്മൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കിക്കോളും നമ്മൾ യുവ തലമുറ എടുക്കും അവര് മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും മതത്തെ അവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിത ക്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ഏറിയ പങ്കും ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ എന്ന് കരുതി അവർ ഈ മത പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടോ മത മേലധികാരികളോടോ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വഴക്കിന് നിൽക്കുന്നില്ല അവർ എതിർപ്പിന് നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ശക്തമായി അവരുടെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ആധുനിക മൂല്യ വ്യവസ്ഥിതിയോട് ആ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് തുല്യത പങ്കാളിത്തം സ്നേഹം അലിവ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ലിംഗം ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ 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 എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ വിചാരിച്ച കണക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ് നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രി തന്നെ ഒരു മന്ത്രി തന്നെ ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഏതായാലും വിശദമായി അതിലേക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് മതം മതം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നവർ ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത് മത്സരിക്കുന്നത് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളല്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യമൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് മുന്നോട്ടാണോ പിന്നോട്ടാണോ നമ്മുടെ പോക്ക് എന്നത് ഇപ്പോഴും സംശയമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കൺമണി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത് എത്രമാത്രം മിസൂചനയ്ക്ക് കൂടിയാണ് എന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോ തവണയും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കാർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടെ അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി അതിൽ മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പോലും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകളിൽ പോലും നമുക്ക് അത്തരം സ്ത്രീകളെ അപഹസിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സമൂഹം മാറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിനൊപ്പം വലിയ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ ഒക്കെയും ഇനിയും ഇനിയും ആവശ്യമാണ് എന്നത് തന്നെയല്ലേ ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടാണ് മ്യൂട്ടാണ് ഓഡിയോ മ്യൂട്ടാണ് ഇപ്പോഴും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സാങ്കേതിക തടസ്സമാണ് വളരെ നന്ദി എന്തായാലും നമ്മുടെ ശ്രീമതി സീനത് ഖാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിഷ സക്കീർ ഹുസൈൻ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എന്തായാലും വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത്തവണയെങ്കിലും ഈ നീക്കമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫലത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ വനിതാ സംവരണ ബിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശി ആശിക്കാം ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരോടായി നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഇക്കുറി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്നതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പോളിൽ പങ്കെടുത്ത എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേരും അത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അല്ല എന്ന അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ കാണാം നമസ്കാരം